E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem, Gustavo Simas falando aqui. E nesse episódio do podcast a gente vai tratar sobre como que o ensino remoto pode aprender com as plataformas de ensino online. Né? A gente vai ver aí as plataformas de, dos MOOCs, né? a gente vai detalhar exatamente o que são e quais são algumas práticas, algumas atividades, algumas ações que podem ser implementadas aí no ensino remoto por conta da, do, da vivência que a gente está tendo, né? do, do período que a gente está vivendo aí, né? o novo normal. Então a gente vê aí que a quarentena e o isolamento agora acabaram pegando todo mundo desprevenido, né? não só instituições de ensino, mas comércio, indústria e todas as outras partes aí da, da sociedade e com isso né, muitas instituições de ensino superior acabaram tendo de replanejar os seus semestres, né, os seus anos, o calendário acadêmico e com isso né, o ensino remoto se tornou uma, uma necessidade, né, não só uma opção. Então a gente vai tratar aqui de algumas, uh, algumas perspectivas também para a gente avaliar não só, o que, não só algumas práticas durante a aula, mas também né, no pré-aula, no planejamento e também no pós-aula. Então vamos aqui para a primeira parte é, em que trato do, do pré-aula, né, de como que a gente pode falar do planejamento de aulas e outras ações antes de ter a aula em si, seja ela síncrona ou assíncrona, mas primeiro de tudo, né, falar sobre as plataformas de ensino online, né. Então quando eu estou falando de plataforma de ensino online, eu estou me referindo aos MOOCs, né, Massive Open Online Courses. São cursos abertos, é, cursos online abertos e massivos. Então eles são abertos no sentido de que, é, em geral, qualquer pessoa pode participar sem ter necessariamente um pré-requisito né, de inscrição ou qualquer outra obrigatoriedade de comprovação de formação acadêmica né, ou experiência no tema. Então a, algumas plataformas elas têm alguns testes para verificar a educação do perfil da, da pessoa no curso né, e depois por consequência, né, não evitar frustrações da pessoa, né, evitar evasão e também né, a desistência ali no, no curso. É, então tem esses testes assim, mas não necessariamente tem uma tem que enviar um diploma ou enviar qualquer outra é, comprovação de, de formação ou de experiência. Isso no sentido de abertos, né? E massivos é no sentido de que tem milhares de pessoas que aprendem em conjunto nessas sessões, né? das plataformas, né? ao longo do ano tem diferentes sessões de aprendizado e tem diferentes tem duas modalidades na verdade, né? uma que é sequencial conjunta em que as aulas são liberadas ali semana a semana e tem uns prazos bem definidos de tempo para entrega das atividades, para assistir as videoaulas, fazer as leituras, qualquer outra atividade necessária e entregar as tarefas, ou é, outra modalidade que é no seu próprio passo, né? at, your, at your own pace, né? o termo em inglês utilizado em que tem uma flexibilidade maior ali, né, flexibilidade quase que total para os estudantes fazerem o curso e sem ter um prazo definido para conclusão das tarefas, né. Então essas plataformas de ensino online elas trabalham é, com esses modelos, né, esse modelo de negócio que talvez seja né, uma taxa de inscrição única, né, em alguns casos é taxa de inscrição única, em outros casos a mensalidade. É, mas não necessariamente, quer dizer, por conta de eles serem abertos, né, de não ter pré-requisito ou, ou de serem massivos também com muita gente, não significa que eles são é, simplificados ou básicos, né? nem todos são, são cursos simples ou de, de conhecimento básico. Então existe um espectro in, extenso aí de, de dificuldades e de, de níveis de dificuldade, de campos de conhecimento possíveis que estão disponíveis nesses cursos e alguns são inclusive inclusive bem complexos, né? são sequências de cursos, são especializações ou cursos de certificado profissional de essas instituições é, bem conhecidas como MIT, Harvard e também empresas que provêm, que disponibilizam esses cursos como Google, é, IBM, entre outras. Então tem cursos aí que são mais, é, são uma sequência de cursos, especializações ou até é, como é chamado em algumas plataformas de nano degree. É, então, nesse universo de cursos online, a gente pode citar os MOOCs, as plataformas como Coursera, Edex, né, EDX, Udacity, Udemy, Free Code Camp, Khan Academy, então tem várias outras, esses são só alguns exemplos, algumas citações, algumas plataformas que a gente pode elencar aqui, né. É, e eu já tive a experiência de participar de cursos aí de diferentes áreas do conhecimento, principalmente na Coursera, 
é, como aprendiz, né, como estudante, é, não só na, em cursos de exatas, né, de tecnologia, mas também em cursos de humanas, e eu trabalhei voluntariamente, né, tive a experiência de trabalhar voluntariamente como mentor, que é na Coursera, ele chamou mentor, é, o aluno que teve um bom desempenho no curso, teve uma boa performance, uma nota é, excelente no final, e com isso foi chamado para é, auxiliar outros alunos e tirar dúvidas em fóruns de discussão, apresentar referências e ser como, como se fosse um teaching assistant, né, um, um monitor da disciplina, né, ou um assistente do professor. Além disso, também trabalhei como tradutor de legendas e de materiais da, das aulas que são disponíveis nos cursos, né, do inglês para o português, e, é, nas plataformas de tradução que são conhecidas como Smartly e também Amara, né, Amara Subtitles. E além disso, além de mentor e tradutor, como testador beta. Né? E o testador beta, a função dele é avaliar os cursos que estão na fase beta para conferir o material, assistir as videoaulas e dar feedback sobre como, quais são as maneiras de abordar melhor o conteúdo, quais são as formas de aprimorar uh, o conteúdo que é passado. E com isso, os cursos são lançados depois que atinge, né, os, depois que esses beta testers eles dão... Uh, uma nota, né, um limiar de nota atinge, esse curso atinge um limiar de nota eles são lançados né, e tem essa qualidade mínima aprovada para ser lançado na, na Coursera outras plataformas, não tenho conhecimento se outras plataformas têm e é isso disponível mas a Coursera oferece todas essas possibilidades aí de, de ensino e de, de trabalho voluntário para as pessoas que querem contribuir para o ensino a nível é, internacional, né? Então vamos lá, então é, aqui primeiro né, na pré-aula falando sobre como que a gente pode é, estruturar alguns tópicos relevantes e práticas. É, e o primeiro de tudo em relação à pré-aula é necessário entender que o ensino remoto não deve ser apenas uma recolocação dos conteúdos que são eram previamente apresentados de forma pre presencial para uma forma online, né, digital. Então é necessário uma adaptação e não uma simples recolocação, não uma simples transposição de todo o material que era apresentado de forma presencial para o online. Então, claro que muitos anos lecionando no mesmo formato, né, professores aí que estão há décadas ensinando no mesmo estilo, no mesmo padrão de ensino presencial, acabam se acostumando e tendo uma ideia fixa é, da condução das lições, né, e subjetivamente eles acabam tratando é, esse formato como sendo o, o melhor possível né, dentro das possibilidades deles né? mas claro que é, com essa mudança de, de cenário a gente também tem que ter uma mudança de práticas e de formas de interação é, tanto para o corpo docente, né, os professores quanto para o corpo discente os alunos, então é, todas essas mudanças, esse shift essa quebra de, de paradigma né, é interessante nesse chamado novo normal então é importante estar atento aí à diversidade de situações de professores, de alunos e também de cada instituição que tem o seu próprio regimento geral, a sua própria é, discussão e planejamento para o cenário aí da pandemia, é, tendo um projeto, mas tentando fazer um projeto de aulas acessível. Né? Então, outro tópico é que os recursos eles estão de acordo com as condições. Claro que em busca da qualidade né, para gravação de aulas, sejam elas síncronas ou assíncronas, é meio que recomendado que os professores tentem adquirir os equipamentos, mesmo que seja da, né, do próprio bolso, os equipamentos fundamentais para a gravação é, de qualidade das aulas, né, que são os microfones, né, aqui tem aqueles microfones que são, entre aspas, tradicionais, né, que são de maior tamanho, né, maior dimensão, é, como se fossem os que são chamados né, de dinâmicos ou microfones condensadores, mas se sugere os microfones de lapela que são mais baratos e também tem, é, são mais adequados para toda a movimentação que o professor pode fazer durante a apresentação da aula. Fora isso, né, microfones, fones de ouvido né, ou headphones, é, para não ter, por exemplo, no caso, talvez microfonia, que quando os alunos falam, o próprio microfone, né, o próprio... Uh, o próprio alto-falante do, do notebook, do computador ou qualquer dispositivo que o professor esteja utilizando acaba é, é, tendo esse feedback de áudio, né? Então, e fones de ouvido e headphones são mais interessantes também para cancelar o ruído externo, né? Fora isso, webcams ou outros tipos de câmera, anéis de luz, que são chamados né, ring lights, para iluminação adequada no caso da gravação, ou quadros brancos, alguns professores preferem, ao invés de ter é, escrever digitalmente, preferem um quadro branco, né? 
de um quadro que seja de um tamanho reduzido e apropriado, que vem com kit já de apagador e de canetas, ou então outros professores preferem mesmo já fazer de forma digital, daí ele é, sugere-se recome... é, sugere aqui né, a aquisição de me... mesas digitalizadoras ou tablets para escrita digital. O ideal também seria que os alunos, de mesma forma, se integrassem é, a, a esse movimento, claro que não necessariamente comprando todos esses materiais, porque não é necessário, mas tendo a aquisição de um microfone, caso é, o microfone do computador, do notebook, do tablet, do celular ou qualquer outro dispositivo que o aluno esteja assistindo a aula, caso o microfone desse dispositivo esteja falhado ou não seja de uma qualidade é, necessária, né? uma qualidade mínima recomendada. É, e com isso a gente estabelece uma comunicação mais eficaz. Fora isso, né, o microfone e o webcam seriam os dois equipamentos ali fundamentais. Mas claro que tudo isso depende das condições financeiras em cada caso. Né? Não, tudo o que eu estou trazendo aqui não é, é algo obrigatório, mas são só recomendações, sugestões aí para melhorar né, o desempenho, a performance e a relação entre docentes e discentes no ensino remoto. Outro tópico relacionado a direitos autorais. Então, direitos autorais seus, no caso seus de, de professores, né, de, de alunos também que vão produzir conteúdo que tem né, copyright, e de terceiros. Então, a migração para o online, ela trouxe, né, diversas, abriu diversas possibilidades de trazer referências e materiais, materiais relacionados ao assunto das aulas, não apenas em é, livro físico, né? Então, com isso, a gente tem que tentar é, estabelecer uma bibliografia e referências que vão além do escopo do livro-texto, até mesmo porque se dificulta é, por conta da indisponibilidade de bibliotecas no momento. Então, tem que ser focado num acervo digital. E não só em textos, mas também outras referências, outros elementos interessantes que estejam relacionados com o tema da aula, como vídeos, podcasts, outros sites interessantes, animações, enfim... Então, qualquer outro elemento audiovisual ou possível disponível aí gratuitamente, eles podem ser alternativas para cumprir os objetivos do plano de aula. Isso é algo que os MOOCs né, eles tentam trazer nos caminhos aí do aprendizado. É, e pelo fato de ser para uso educacional, muitos conteúdos retirados da internet eles podem ser uti utilizados tendo aí a guarda do conceito que é chamado de Fair Use. E o Fair Use, né, o uso justo, é um conceito aí da legislação, no caso, do, inicialmente dos Estados Unidos, que permite o uso de material protegido por direitos autorais, desde que seja para uso educacional, para crítica, para comentário, para divulgação de notícia ou pesquisa. Então, é por conta do Fair Use, ele possibilita uh, que seja utilizado o material, mesmo que tenha aí, seja protegido por direitos autorais, para fins educacionais. Direitos de imagem também é outro tipo de, de direito, relacionado né, a este assunto e que em muitas situações faz com que os professores optem por não gravar as aulas que são feitas aí de forma síncrona. Né? forma síncrona a gente fala que são aulas ao vivo, mas de todo modo é sugerido que elas sejam gravadas, é, né, que o professor ceda um pouco esses direitos de imagem pelo fato de que qualquer falha, qualquer queda na internet dos alunos pode fazer com que esses alunos acabem perdendo aí alguns alguns ou vários minutos das lições da, das aulas, né? Então, inclusive, tem uma referência que vai estar descrita no final, que é sobre é, copyright, que uma professora da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, acabou é, apresentando um vídeo relacionado a esse tema. Outro tópico é voltado ao treinamento nos recursos digitais. Então, se, famili se familiarizar com o mundo digital, né? para não, tá, não ficar confuso com a tecnologia, é fundamental também. Então, existem diversas plataformas para reuniões online, para fazer essas aulas síncronas, né? como o Google Hangouts ou o Google Meet, o Microsoft Teams, até inclusive também o Big Blue Button, né? que é uma plataforma relacionada aí à web conferência, que é um outro nome possível, Jitsi, então, tem diferentes plataformas que são essas ferramentas de comunicação online que se tornam aí ambientes virtuais de aprendizagem, né? que é AVA o nome, né? esse acrônimo Ambiente Virtual de Aprendizagem. Temos também um dos mais conhecidos, que é o Moodle, essa plataforma aí utilizada mundialmente, e o Google Classroom também é outra alternativa, mas o Moodle ainda é o, o mais utilizado. E existem inúmeros tutoriais disponíveis aí no YouTube e entre outros sites educacionais sobre esses recursos. Cabe a pesquisa, cabe 
a, a busca por estes tutoriais, essas videoaulas, né? Videoaulas sobre como fazer videoaulas. Então, temos inclusive a UFSC é, fornecendo uma capacitação sobre o Moodle agora no mês de agosto, né? Que tá, no mês que eu estou gravando esse, esse áudio, né? Se, então, a gente tem e ao é mês também de, de preparação e de início da, das aulas na UFSC, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, que está fornecendo essa capacitação, e tem também algumas outras videoaulas da Universidade Estadual do Maranhão na plataforma Escada, né? Escada com K, e todas essas capacitações, esses treinamentos são gratuitos. E o Escada, inclusive, fornece um certificado ao final, depois de, ter, depois de você assistir, assistir todas as aulas e completar todas as tarefas. Inclusive, esse, a plataforma da Universidade Estadual do Maranhão oferece não só o curso né, ensinando com o Moodle, mas também o curso de como produzir videoaulas e cursos de metodologias ativas na educação. Claro que esses cursos aí, é, da, da Universidade Estadual do Maranhão são mais simples, mais objetivos, mas podem trazer alguns insights, algumas dicas interessantes na produção de videoaulas. Eles não são muito complexos, mas eles podem trazer algumas uh, ideias interessantes. E, e não só isso, né? não só a produção, mas também a, a edição. Né? O professor vai, vai precisar ter habilidades e conhecimentos em relação à edição de, do material. Quanto à edição de áudio, é sugerido o software Audacity, que é um software gratuito, aí, open source, né? de código aberto, e que inclusive no meu canal do YouTube eu tenho uma playlist de vídeos que ensina sobre como é, utilizar esse programa Audacity, fazer umas edições é, básicas e também é, fazer o, o, outros tipos de, de manipulação do áudio nesse programa, que tem lá, é só procurar no YouTube, Gustavo Simas, o canal. Em relação à edição de vídeo, nós temos que o Movie Maker é um clássico, né, já, já é instalado nos é, programas, nos sistemas operacionais Windows, mas ele é limitado como um software de edição de vídeo, é, por conta de de não oferecer muitas ferramentas, muitos utilitários, né? Então, algumas alternativas são o Filmora ou o Movavi, que são gratuitos também. E caso haja disposição aí para desembolsar algum valor uh, a mais, temos uh, softwares pagos como Adobe Premiere e o Sony Vegas Pro. E esses dois últimos eles se destacam aí como opções uh, mais avançadas e são mais completos, mas também mais complexos, né? Então, completos e complexos e exigem um treinamento mais aprofundado, mais extenso. É, tem algumas softwares que são pagos, mas oferecem versão trial, né? versão de demonstração, versão de avaliação aí por um tempo, também são essas alternativas. Né? E caso uh, seja necessário editar pelo, uh, pelo celular mesmo, nós temos uh, aplicativos como InShot e também o VStudio, né? são outros aplicativos aí possíveis no, no, no celular. E não é, nenhum, é, não é nenhum ato condenável é, os professores pedirem auxílio aos alunos né, ou aos monitores da disciplina para ajuda né, na, produção de, na produção e na edição do vídeo. Né? Então, é, afinal, é necessário ter essa relação de troca de ideias, né, troca de experiências para criar um ambiente ali compartilhado de conhecimento. Próximo bloco de tópicos, nós podemos falar sobre a aula em si, então sobre algumas interações e práticas possíveis, sejam essas aulas síncronas, né, ao vivo ou assíncronas que são gravadas. Então o primeiro tópico é tentar fazer aulas de curta duração, então caso o professor verifique que as aulas estão muito uh, extensas, no caso tradicionalmente, né, presencialmente a gente tinha aí em é, aulas que seriam de 50 minutos ou até aulas que seriam é, cada aula, né, no caso, mas geralmente são mais de uma aula por vez né, são dois, dois é, créditos ali seguidos, né, então as aulas são ali de quase duas horas, né, uma hora e 40 minutos, é, variando né, de, de instituição para instituição mas é, são essas aulas que são extensas e presencialmente isso é, é possível, né, mas a distância, até por questões ali de de, de saúde também, de ergonomia, para não ficar muito tempo sentado e olhando para a tela, é necessário ser objetivo e direto. As videoaulas dos MOOC têm, em média, aí 15 minutos, né? de 10 a 15 minutos. 
uma aula ou outra acaba se estendendo além desses 15 minutos, mas não são é, com frequência que, são apresent... que estão presentes nos cursos. Né? Então, caso seja muito extensa, dá para separar em algumas partes e priorizar é, o foco. E com isso, né, tendo as aulas mais curtas, isso acaba aumentando também a concentração e evitando distrações dos alunos, né? porque aulas muito extensas, ficar assistindo não só as aulas, né, mas a gente pode ver em outras mídias, né, como em, em, em filmes, por exemplo, filmes muito longos acabam é, sendo cansativos e aumentando a potencial de distração de quem assiste. Então fica mais fácil também, não só na, na produção, mas também na, na edição do vídeo, né, no caso da se as aulas forem assíncronas. Outro tópico é recursos visuais. Então, tentar utilizar recursos visuais, já que a gente está ali utilizando né, um computador e tem disponível diferentes ferramentas, fazer a apresentação em slides, mas não só isso, utilizando animações ou vídeos de suporte. Né? A escrita ali no quadro branco, né, ou no quadro uh, branco físico, ou no quadro virtual, né, com com escrita, caneta, com mouse, com mesa digitalizadora, enfim. E é importante não só isso, mas também que a câmera do, do professor esteja ali aberta, pois muita parte da comunicação também se dá por meios visuais, né? por meio da expressão, o que facilita, de mesma forma, o foco na aula por parte dos estudantes, quando eles estão ouvindo o professor e assistindo ali, vendo né, o rosto do professor se comunicando. E também outro tópico já engatando em relação a isso, né, a comunicação durante a aula. É importante que os alunos se mantenham mutados, né, eu tenho esses microfones aí silenciados durante a aula expositiva para evitar ruídos, barulhos de fundo, enquanto o professor ministra a aula, né, e geralmente o professor, como administrador dessa sala virtual, ele tem esse poder digital aí de efetuar esta ação né, sobre qualquer estudante, então ele tem Basta aí identificar né, em cada uma das plataformas onde tem esse acesso, onde tem essa possibilidade de mutar os integrantes dessa reunião de, de sala virtual. Em relação à abertura de câmera, é interessante que o professor esteja o tempo inteiro com a câmera aberta, né, como foi dito. Uh, e é interessante que o aluno abra uh, caso vá fazer alguma questão ou intervenção. Desde que o aluno tenha a câmera à disposição, é claro, né, no, no dispositivo que está utilizando. Já o chat, né, o chat de texto tem que ser mantido aberto a todo instante para perguntas, para comentários, para intervenções, para envio de links relacionados à matéria né, ou qualquer outra comunicação que seja variada. Né, a comunicação, no, por exemplo, do aluno informar que tem algum problema no computador dele, né, na internet, alguma questão assim, ou o aluno informar né, que vai se ausentar por um tempo para ir ao banheiro ou para fazer qualquer outra ação necessária, é importante que ele demonstre esse status, em algumas plataformas dá para botar ali status, né, ausente, ou então, é, pra, por questões de mais detalhe, né, mais especificações, pode ser escrito no chat. Um ponto bastante interessante aí dos MOOCs é a disponibilidade de legendas. Então, como foi dito no bloco anterior, né, dentre as possibilidades de voluntaria, voluntariado, né, tem a função de tradutor voluntário. Então, algumas plataformas de reunião online, elas oferecem essa opção de transcrição automática ali, simultânea de fala em texto, é o que facilita tanto para os ouvintes, né, os espectadores, por conta de, caso os, a, a internet dos espectadores, né, dos alunos fale em algum momento, é, o texto vai estar ali transcrito, vai dar para verificar é, o que foi falado ali, né. Ou até questões de sotaque, né, tem alguns professores que têm sotaque e fica mais difícil a compreensão por parte dos alunos, e, então é interessante ter essa função de transcrição de fala em texto. Ou é, pela função primária, né, a função é, fundamental para que foram criadas as legendas, né, os closed captions, é, por questões de acessibilidade. Então, alunos que não que têm aí deficiência auditiva, as legendas são fundamentais. Alguns aplicativos que trabalham é, nesse serviço de transcrição de fala em texto, né, aplicativos para celular, dispositivos móveis, aí, é o Clipomatic, e o AutoCap. O Clipomatic, se não me engano, está disponível apenas para dispositivos iOS e o AutoCap está tá disponível para dispositivos Android. Tem outros utilitários de transcrição automática de áudio em texto, mas aí não no caso para 
para aulas síncronas, né? no caso para aulas assíncronas e também para qualquer escrita de, ma de material em texto, né? que é o, o próprio Word e o Google Docs oferecem essas possibilidades de transcrição de fala em texto, o que acaba sendo também mais ergonômico né? e questões de saúde para evitar lesões por esforço repetitivo nessa atividade contínua de ficar digitando, né? de ficar é, manuseando o teclado. E uma observação é que o fato também de ter os microfones mutados e as câmeras fechadas contribui para reduzir a, ocupa a ocupação de banda na internet de todos os participantes, né, deixando a reunião mais leve e mais adequada para quem tem uma internet não de não tanta velocidade. Né? Outro tópico são os quizzes. Os quizzes eles estão presentes nos, nos MOOCs, é, principalmente na Coursera, para testar o conhecimento dos aprendizes em questões rápidas que elas podem aparecer em três momentos. Né? Na verdade, elas podem aparecer em vários momentos, mas dentre os três é, segmentos que a gente pode classificar aqui é no início dos vídeos. E os quizzes no início dos vídeos, eles são voltados para resgatar, para relembrar uma ideia de, aula, de aulas passadas. né? E também, caso o aluno não consiga, é, é, não acerte o quiz, é uma sugestão de revisão dos conceitos que já foram apresentados para ele nivelar e estar balanceado ali o seu conhecimento em dia com a matéria. Os quizzes podem vir no meio do vídeo, como uma forma de fixar o conteúdo apresentado, né? É, ou para ser algo referente ao que o, o professor acabou de dizer. Então, tem muitos casos nesses quizzes do meio da, da, das videoaulas, é simplesmente botar uma resposta do que o professor acabou de falar, como sen, sendo também uma forma de verificar se o aluno está focado, está tá atento na aula ou também podem vir no fim como sendo uma forma de, de manter é, o conteúdo fixo é, exposto durante toda a aula e também é um modo de guiar o estudante aí a verificar, a estudar alguns tópicos que vão ser tratados na aula seguinte. E esses quizzes são em geral é, questões de múltipla escolha ou questões binárias né, de resposta sim ou não. Em alguns casos a resposta também pode ser um input, né, que é uma caixa de entrada uh, que o usuário ali, o estudante, bota algum número ou um texto curto. E esses quizzes não contam na nota final, não vão contar né, na, uh, como nota lá na final da disciplina. E eles são úteis como forma do próprio aluno identificar o nível de conhecimento e também para o professor aferir e identificar o nível de conhecimento geral da turma. Então, aqui por último, mas não menos importante, vamos ver alguns tópicos, algumas é, dicas, sugestões para o pós-aula. Como que a gente pode manter uma relação de engajamento docente-discente depois que as telas se fecham, né? Então, temos aqui o primeiro tópico que é design universal na elaboração de avaliações. Então, é, os bons é, cursos online massivos e abertos, eles, eles são pensados seguindo os sete princípios do design universal, que é um conjunto de conceitos que se relaciona aí com acessibilidade e inclusão, mas como o próprio nome já diz, né, ele se trata sobre como desenvolver ideias que sejam acessíveis, né? e que sejam apropriadas para todos. Então, dessa forma, é, não cabe aqui falar sobre os sete princípios, mas é, a gente tem, é, pode citar é, mais em específico o segundo princípio, que é o do uso flexível, em que apresenta, em que diz que é necessário ter uma possibilidade de customização, de personalização no uso de qualquer ferramenta, de qualquer é, de qualquer elemento que a pessoa vá ter acesso. Então, diferentes formas de avaliação são necessárias e se adequam a esse princípio do uso flexível. Então, é, dentre os testes, né, dentre as formas de avaliação que são oferecidas nos MOOCs, a gente pode se elencar aqui. Né? São, primeiro, os testes binários, que são respostas sim ou não. É, é, embora seja uma possibilidade, eles são mais adequados só para os quizzes, né? e não são adequados, né? de quase, é, são quase que dispensáveis para avaliações é, realmente que contam na nota final. Então, eles são mais adequados para os quizzes, né? esses testes de sim ou não. Testes de múltipla escolha, que são os clássicos de várias alternativas que estão presentes aí em vestibular, né? no Exame Nacional do Ensino Médio, em vários outros é, testes, né? várias outras provas, seja com check marks que são mais de uma alternativa correta possível na mesma questão, ou os de botões radiais, que apenas uma opção é correta por questão. Tem também os testes com input, né, que são os testes 
com o, uma entrada, uma caixa de entrada em que o aluno pode realizar os cálculos, né, os pensamentos ali necessários para então inserir um número ou um texto curto como resposta. Tem testes de verificação automatizada, que daí são mais voltados para para cursos de tecnologia, ciências da computação, ciência, sistemas de informação, etc., que é, envolve linguagens de programação em que o sistema automatizado, essa plataforma já de ensino online, ele já compila e roda o código e retorna um resultado que é binário, né, certo ou errado, ou um resultado parcial, uma porcentagem de acerto do total do, da questão. E tem outra possibilidade que é a revisão por pares, em que o estudante deve tem que elaborar um texto, um vídeo, um áudio ou qualquer outro tipo de trabalho para submeter a alguns colegas aleatórios e em média ele precisa de 3 a 5 é, pessoas para revisar o seu trabalho e vice-versa. Né? Eu, por exemplo, eu fazendo o meu trabalho, eu envio e ele, o sistema automaticamente envia para 3 ou 5 pessoas aleatórias e eu tenho que revisar também 3 ou 5 trabalhos de outras pessoas. É claro que esses tipos de testes são voltados mais para os cursos massivos, né, de, em que tem muitos, é, muitos alunos ao mesmo tempo, é, porque é impossível um professor né, ou, ou até mesmo um conjunto de pessoas, ali um grupo pequeno de pessoas, fazer a verificação e correção de todos os testes, todas as provas de 2 milhares de pessoas. Então tem que buscar de formas automatizadas. Então, muitos professores no ensino remoto vão ter a tendência de tentar fazer provas aí da forma tradicional, é, exigindo aí que os alunos, inclusive, deixem as câmeras abertas né, e os microfones ligados para evitar essas colas, evitar é, copiar o trabalho e a, a resposta de outros, entre outras exigências aí que são possíveis. Né? Mas tem que ter muito cuidado com essa abordagem, tem que se, se estar atento a todas as condições né, individuais como já foi dito aí nas partes anteriores, e tentar fazer testes, né? tentar fazer experimentações e algumas é, tentativas de avaliações distintas além das tradicionais é, provas, né? porque envolve muito, no caso também no ensino remoto, aí as multitarefas, né? principalmente quem também tem, tem filhos e tem que ficar cuidando em casa, e entre outras questões, até mesmo psicológicas, que acabam sendo é, um potencial a mais, né, um fator, um potencial a mais no ensino remoto do que no ensino presencial. Outro tópico, como aumentar o engajamento e a organização é, depois que a aula acaba, né, como fazer uma, uma, uma interação mais a, apropriada, mais efetiva dos docentes com os discentes. Primeiro de tudo, é a criação de um calendário compartilhado. Isso é interessante para deixar organizado as datas de trabalhos de provas e até mesmo datas de aulas, né? é algo que já é disponível nos próprios ambientes virtuais de aprendizagem ou em serviços aí de externos como o Google Calendar, é, calendário do Google, é, e fazer testes para praticar também, é, testes que não contam na nota final, é, após cada aula, depois que termina cada aula, o professor envia né, um, um teste ou libera no, no próprio Moodle ou outro ambiente de aprendizagem um teste para praticar para o aluno ter uma autoavaliação né? e também, como, assim como os quizzes, né? o professor também é, conseguir avaliar o desempenho geral da turma. Os fóruns de discussão são bem, são bem interessantes e bem importantes é, de serem é, construídos e focados aqui quando se está é, trabalhando no ensino remoto porque eles devem ser feitos né, com tópicos segmentados. Né? Então, tem tópicos segmentados por assunto ou por semana também. Né? Na Coursera, por exemplo, os fóruns de discussão são, são bastante ativos né? e eles são organizados em, em conteúdo semanal. Né? Então, tem o, o fórum de discussão da semana 1, o fórum de discussão da semana 2 e assim por diante. E cada comentário a mais na thread, né, no, no tópico que eu estou seguindo, que, eu, que eu, a pessoa está... É, interagindo, ele é enviado uma notificação por e-mail e com isso acaba relembrando a pessoa, né? Oh, você recebeu um novo comentário, ou recebeu uma nova resposta no fórum de discussão. Em relação a horários de atendimento, é, como que a gente pode adaptar aí para aulas online, eles podem ser feitos da mesma forma individualizada e tradicional por e-mails, né? Que muitos professores já disponibilizavam responder perguntas por e-mails ou então fazer videochamadas individuais. Mas também tem a sugestão aqui de fazer um teste de atendimentos compartilhados, né? em que é aberta uma videochamada e daí outros alunos estão presentes na sala virtual, mas um de cada vez vai 
fazendo as perguntas, fazendo as questões para o professor, é, mas os outros alunos que estão presentes na sala também podem acompanhar, né, ouvir e ver o que está sendo é, discutido ali entre o, o, aluno da, o aluno da vez e o professor, né? Desde que, claro, todos os envolvidos concordem nessa ação, né? Tem, pode ter a discordância por conta aí de privacidade, de, de insegurança do, do aluno, né? Então, entre outras questões também. Outras propostas de engajamento que a gente pode a, apresentar aqui são... É, primeiro, a criação conjunta de podcasts, seja os alunos criarem podcasts né, como sendo uma forma de relatar a experiência ou também como sendo é, um trabalho, né, o professor pode pedir né, que seja um podcast e seja um, um tipo de trabalho, um tipo de avaliação que os alunos têm de fazer. Né? Ou pode ser podcasts entre alunos e professores, que também é outra forma de aumentar aí a, a relação é, professor-aluno. Transmitir as outra forma de engajamento também e fazer transmissão de lives no YouTube, né? principalmente no YouTube, tem outras plataformas disponíveis aí de, de lives, mas no YouTube é a principal e mais adequada. Transmitir em lives as apresentações de trabalhos né, dos alunos ou até mesmo algumas aulas, né? desde que o professor concorde com isso né? e os alunos também. Fazer o contato contínuo ali né? por meio de redes sociais né? é, ou criação do grupo da turma em Facebook ou WhatsApp, enfim... Isso daí acaba sendo um pouco mais é, uma relação que pode se tornar até mais pessoal e, e mais frequente, mas é, é importante que os alunos tenham um bom senso é, de identificar que o professor não é obrigado a responder as questões com a frequência né, e com a velocidade, como se fosse um chat ali contínuo no WhatsApp. Então é importante ter o um bom senso de todos, de ambos os lados ali, o lado dos discentes e dos docentes. Uh, um dos últimos tópicos aqui é em relação ao feedback. Então, o feedback é muito importante para manter essa relação de aprimoramento contínuo, essa, essa ação de ter, buscar é, alternativas para o ensino remoto. Então, é importante o feedback dos alunos para o professor e vice-versa. Dá para ser utilizado o Google Forms, né, que é um, um formulário que o professor pode montar, seja um formulário nominal, no caso que a pessoa tem que botar o nome, ou anônimo, né, sugere-se aqui que seja preferencialmente anônimo, né, mas enfim, pode ser uma dessas duas alternativas, é, para que os estudantes eles, eles disponibilizem, né, eles façam um retorno e completem essa retroalimentação. Né? Então, os alunos vão é, declarar nesse formulário, né, pode ser questões de múltipla escolha também, né, de, por exemplo, desde o, em nota, questão numeral, é, em relação à, à qualidade da câmera do professor, qualidade do microfone do professor, qualidade do material apresentado, é, como foi a interação do, do aluno na turma, né? então tem, pode ter até uma autoavaliação, inclusive nesses formulários né, os alunos botarem autoavaliação de como que eles podem, é, como aluno, como que eles se autoavaliam né, a participação na aula. E existem diferentes modelos de feedback, né, e diferentes modos de se dar feedback, mas um dos mais interessantes que eu acho aqui, na minha opinião, é o FAST, né? F-A-S-T. E o FAST, ele se trata, é, esse acrônimo que o F é para Frequent, que no caso é declarado de feedback regularmente, para que a outra pessoa tenha uma informação precisa e atualizada, compreensão de seus pontos fortes de desempenho e áreas de desenvolvimento ou melhoria. O A do FAST é Actionable, né? Acionável. Verifique se as ações recomendadas estão sob o controle da outra pessoa e que os ajuda a fazer seu trabalho melhor. O S do FAST é Specific. Descreva e foque nas ações barra comportamentos que a outra pessoa fez ou não fez e use linguagem objetiva. E finalmente o T do FAST é Timely. Né? Dê o feedback o mais rápido possível para ação ou evento e isso maximiza o impacto do feedback sobre o desempenho. Então, finalmente, aqui em conclusão esse episódio do podcast, espero que essas dicas tenham sido proveitosas de alguma forma, né? Essas sugestões são, são ideias, né? Não são obrigatoriedades. E o ensino remoto é um desafio, né? Não tem uma solução única, perfeita, adequada para todos os casos, né? Não tem uma receita infalível ou fórmula mágica, né? Então, é questão de fazer testes, experimentações, né? Tentativa e erro ao longo de todo esse processo. Então, se cabe aí a se adaptar e tentar algumas inovações, como, por exemplo, né, algumas didáticas, algumas metodologias ativas, como abordagem 
de sala de aula invertida ou aprendizagem baseada em problemas, né, ou aprendizagem baseada em projetos também, que é PBL o nome, e entre outras didáticas aí variadas, né. Então, bons aprendizados a todos nesse aí que talvez seja o nosso novo normal. Então, algumas referências, né, só dizendo que esse episódio está disponível em versão texto também no Medium, né, que é essa plataforma de, de, de textos, de artigos, só pesquisar também no medium.com é, sobre como o que o ensino remoto pode aprender com as plataformas de ensino online ou pesquisar pelo nome, né, o meu nome é Gustavo Simas que está lá. É, também temos algumas referências né, né, nesse artigo em texto tem todos os links e as referências mas aqui podemos dizer que algumas é, bibliografias buscadas né, foram a cartilha do docente para atividades pedagógicas não presenciais da UFSC é, vídeo de direitos autorais no ensino presencial também da UFSC né, pequeno, pequeno manual de boas práticas para atividades pedagógicas planos de aulas remotas como fazer e capacitações aí do, da, da SCADA, que é a plataforma da Universidade Estadual do Maranhão, como os cursos, é, como ensinar, é, curso ensinando com Moodle, né, como produzir videoaulas, metodologias ativas na educação. Então, espero que tenham gostado. Tem, é, esse episódio está disponível também no canal do YouTube, é, Gustavo Simas também no YouTube, ou nas redes sociais, se quiser seguir, né, no Instagram, tá? Arroba tudo em Simas. Então, essas são as dicas, espero que tenham gostado e até a próxima.